Dar da. la noi aici în România? La noi aici în România? La noi aici în România este vorba de Vârnova. Pe 27 octombrie, noaptea, în ce scriam pe blog, auzeam un glas care spunea așa, locuitorii din Vârnova ar trebui să... Iar glasul nu a mai continuat deloc. Deci din Vârnova? Vârnova sau Vârnova? Da, de Vârnova în județul Iași. Bărnova județuiași, da. Da, da. Oare ce s-a întâmplat și, la Bărnova? Da, dacă e vorba tot de România, aș vrea să vă spun despre cutremure. O, la da. nesperie. Cel mai rău. de 25 pe 26 octombrie, am primit un mesaj în care spunea Acum începe cernerea, cerul și pământul și vedeam cum pământul se clătina foarte tare, dar nu se clătina, sărea ca pe arcuri, aș vrea să spun. Și un glas spunea, un nou alt cu tremur va cerne pământul. În data de 29 octombrie, primesc același mesaj, un nou alt cu tremur va cerne pământul. Și atunci am întrebat, bine, dar în gândul meu, că mental pun întrebările, mesajul ăsta a mai fost. Și atunci a rectificat. Un alt nou cu tremur în zona Franța. O să vedeți zilele acestea un alt nou cu tremur. Da, deci ți s-a mai întâmplat ca un mesaj să se repete, Maria? Nu, nu. Era vorba primul mesaj despre alt cu tremur în altă parte și acum era al doilea despre zona Vrangea. Deci... Probabil că va fi un cu tremur, sperăm că nu va fi atât de mare totuși, dar va fi însemnat. Pentru, în atenția celor care, mă rog, ar fi interesați de ceea ce se poate întâmpla la Bârnova, localitatea este străbătută de șoseaua națională DN24, care leagă Iașul de Vaslui, un drum foarte bătut pentru cei care ajung la, la Iași. Prin urmare, ar putea să fie un accident sau o, o chestiune extrem de, extrem de dură din acest punct de vedere. Așadar, Dumnezeu să ne ajute și să nu se întâmple nimic cumplit acolo la, la Bârnova. Se poate întâmpla absolut orice pe un drum național. Bun, prin urmare, cu tremur, probleme în Moldova, altceva? Da, apoi, în partea de sud, zăpada va fi mai mare decât casele oamenilor. Deci, confin și tu ceea ce am auzit și de la specialiști, că va fi o iarnă cumplită, cumplită chiar. Cumplită, da, era zăpada mai mare decât casele oamenilor și aș vrea să vă mai spun despre un vârtem extrem de mare la sud-est, pe care l-am văzut, cred că era în ocean, și s-a format atât de adânc în inversul acelor de ceas se învârtea. Dumnezeu. Maria, dar vreau să te mai întreb ceva. Tu visezi lucrurile astea? Ale vreste, nu, aș vrea să precizez, somn. Adriana, așa, pentru toată lumea, că eu nu le visez. Așa cum ne auzim și ne vedem, eu pot să scriu pe blog, pot să merg cu mașina, pot să mă duc în piață și la un moment dat aud ceva sau văd ceva. Ai deci flash. eu sunt cu ochii pe roșii. Sau... Viziuni, nu? Da, da, da. Deci am întotdeauna un carnetel în poșetă în care scos și notez. Da, eu vreau să te întreb ce... Noi... Te rog, Poftim. spun. Nu, spune, uh, tu spui uneori că, de exemplu, la 3 și jumătate tu la ora aceea nu dormi sau te trezești și scrii? Nu, eu dorm foarte puțin noaptea și atunci nu e un somn adânc, e un somn de veche. Deci eu pe la două jumate, trei, abia am terminat rugăciunea și mă culc și dorm și eu pun pe la șase jumate, șapte. Dar asta nu înseamnă că sunt obosită. Da. Ei, în somnul acesta de 3-4 ore cât sunt, uh, ar fi 10 minute, vine acea lumină albă, strălucitoare și parcă mă curentează. Exact presar pe pat ca la un șoc electric. Da. În acel moment nu simt nevoia să deschid ochii, fiindcă văd cu ei închiși tot ce vedem noi cu ochii deschiși. Da, mulțumim foarte mult, Maria, pentru Mai am ceva, Cristi, numai o secundă. Atât doar. Vom auzi în 31, adic, în 31 octombrie, am văzut un, o biserică care ardea din temelie înspre sud-est. Deci nu ardea un pic un perete sau acoperiș. 31 deci, octombrie ardea sau ca noiembrie? Ieri. O sfântă biserică. Deci ieri, ieri ai văzut, e, po e posibil ieri să se întâmple. 31 uh, octombrie, da, da, da. Ok. Da, ieri. Mulțumim foarte mult, Maria.